வணக்கம் வெல்கம் டு ஹைக்கியூ ஸ்டடி இந்த செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் டிசம்பர் ஃபஸ்ட் வீக் ஸோ டிசம்பர் ஃபஸ்ட் வீக்கில் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம பார்க்க போகிறது நேஷ்னல் கரண்ட் நியூஸ் ஸோ இந்த கரண்ட் நியூஸில் வந்து மெயினாக எங்கெங்கே கேட்க போகிறாங்க அப்படின்னா எதில் கேட்பாங்க அப்படின்னா ஆர்ஆர்பி அண்ட் பேங்கிங் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க டிஎன்பிசியில் வந்து தமிழ்நாடு அண்ட் அதர் நியூஸ் லைக் இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் மட்டும் நீங்கள் கவர் பண்ணால் போதும் இந்த நேஷ்னல் நியூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக கேட்குறது வந்து பேங்கிங் அந்த செக்டரில் தான் வந்து கேட்க போகிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா India becomes the first country to make entire Hajj process digital. That is Hajj Punila Yathra Poorang, Muslims. And the process is uh, entire on the digital. Online is the first country in India. So, what are the features of this? You can book a ticket, you can book a luggage, you can book a pre-tag, you can book a lot of facilities. How many Muslims are going to go to Pinaday? In this version, 2 lakhs Indian Muslims are going to go to Pinaday. 2020 டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து பயனடைய போகிறாங்க இது போக ஹண்ட்ரடுங்கிற லைன் மீன்ஸ் இந்த ஃபோன் லைனுக்கு வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க மும்பையில் எதுக்கு அப்படின்னா எல்லா ஹஜ் பயணம் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் வந்து இந்த இதில் வந்து நம்ம கேட்டுக்கலாம் ஸோ பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ட் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்த் ரைசிங் டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க என்றைக்குன்னா டிசம்பர் ஒன் நம்ம இது என்றைக்கு லான்ச் ஆனிச்சு அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் செக்யூரிட்டியாக இருக்குது நமக்கு இது இந்த செம் இந்த செரிமனியை வந்து யார் அட்டன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூனியூ யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் அஃபேர்ஸ் நித்யானந்த் ராய் வந்து அட்டன் பண்ணுறாங்க எந் எங்கன்னா பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோரோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் எங்கே இருக்குது நியூ டெல்லியில் இருக்குது ஸோ பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் தான் வந்து நம்மளை காட் பண்ணுது த நேஷன் ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் செக்யூரிட்டி வந்து இது தான் அமாங் த ஃபைவ் ஆம்ட் ஃபோர்ஸஸில் ஃபஸ்ட் வரது இது தான் ஸோ இது வந்து லான்ச் பண்ண டேஸ் என்னது என் என்னைக்கு கரெக்டாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டிசம்பர் ஒன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் இந்த அவேக் ஆஃப் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வார் இந்த வார்க்காக தான் அது மெயினாக வந்து ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸுங்கிற ஆர்ம்ட் ஃபோர்ஸ் அடுத்து நான் நாகாலாந்து செலிப்ரேட் வித் ஸ்டேட் ஹூட் டே ஆன் டிசம்பர் ஒன் ஸோ ஸ்டேட் ஹுட் டே அப்படின்னா என்னென்னா நாகாலாந்து வந்து ஸ்டேட்டாக வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாள் தான் வந்து இந்த ஸ்டேட் ஹுட் டே இதை யார் வந்து அங்கீகரிச்சா யார் வந்து இந்த இன்னாகர் ஃபெஸ்டிவலில் வந்து கலந்துக்கிட்டா அப்படின்னா அப்போதைய பிரசிடென்ட் டாக்டர் எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் தான் வந்து கலந்துக்கிட்டாரு அடுத்து என்ன நியூஸ்னா அவந்தி மெகா ஃபுட் பார்க் இன் இஸ் இன்னாகரேட்டட் இன் மத்திய பிரதேஷ் தேவாஸ் அப்படிங்கிற ஊரில் ஸோ இந்த அவந்தி மெகா ஃபுட் பார்க் இது என்ன நோக்கம் அப்படின்னா ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு மைல் கிளப் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஏன்னா கிட்டத்தட்ட அபவுட் ஃபைவ் தௌசண்ட் லோக்கல் பீப்புளுக்கு வந்து இது வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் தரப்போகுது இதோட கிட்டத்தட்ட இது எவ்வளோ பெரிய ஏக்கரில் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டி ஒன் ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் வந்து இது வந்து கட்டியிருக்காங்க வேரியஸ் ஃபுட் ப்ராஸ் லைக் சோயாபீன் கிராம் வீட் அண்ட் அதர் கிராம் அதர் கிரெயின்ஸ்லாம் வந்து இங்கே ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க மீன்ஸ் இது அடுத்து வேர் ஹவுசஸ்லாம் கூட வந்து செட் பண்ண போகிறாங்க எங்கே அப்படின்னா இண்டோர் உஜ்ஜைன் தார் அண்ட் அகார் இந்த பிளானோட அடுத்த ஃபேஸில் வந்து இதை செட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க லான்ச் பண்ணது யாருன்னா யூனியன் மினிஸ்டர் ஃபார் ஃபுட் ப்ராசஸிங் ஹர்சிம்ராத் கவுர் இவர் தான் வந்து இதை லான்ச் பண்ணியிருக்கார் மத்திய பிரதேஷில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் ஆந்திரா சிஎம் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி லான்ச்சஸ் ஒய்எஸ்ஆர் லா நேஸ்தம் ஸோ இதனால் என்ன யார் பயனடைய போகிறாங்க அப்படின்னா ஜூனியர் அட்வொகேட்ஸாக வந்து இதனால் பயனடைய போகிறாங்க இந்த ஸ்கீம் மூலயமா கிட்டத்தட்ட ஸ்ட்ரைஃபண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து அவங்களுக்கு கிராண்ட் ஆக போகுது ஜஸ்ட் கிளிக் வந்து இதுவும் வந்து ஆன்லைன் மூலயமா தான் பண்ணியிருக்காரு ஸோ வந்து லாயர்ஸ்லாம் வந்து தேங்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்கீம்காக இது போக ஹண்ட்ரட் குரோர் வந்து டு லாயர்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஃபண்டில் வந்து ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து அலாட் பண்ணியிருக்காரு அடுத்த நியூஸ் கவர்மெண்ட் சாங்ஷன்ஸ் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் குரோர் டு செட் அப் உமன் ஹெல்ப் டெஸ்க் இன் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் குரோர் எந்த ஸ்கீம் மூலயமா அப்படின்னா அந்த நிர்பயா ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நிர்பயா நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சவங்க தான் என்னன்ட்டு அந்த நிர்பயா ஃபண்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் வந்து அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்கீம் மூலயமா எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயும் வந்து ஒரு உமன்ஸ் ஹெல்ப் டெஸ்க் வந்து அலாட் பண்ணுறதா இருக்காங்க டு ஹெல்ப் உமன் விக்டிம்ஸ் இந்த சின்ன சின்ன கேஸ்லேருந்து பெரிய கேசஸ் வரைக்கும் ஒரு ஹெல்ப் டெஸ்க் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை அலாட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் டெப்ளாய் பண
பிரசுன் ஜோசிங்கிறவர் எழுதியிருக்காரு பாடியிருக்கிறது வந்து சங்கர் மகாதேவன் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து இந்த போஷன் அபியான் ஆர் நேஷனல் நியூட்ரிஷன் மிஷனை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு அதோட ஒன் ஆஃப் த மைல்கள் ஆர் மைல் ஸ்டோன் வந்து அந்த அந்த ஆந்தம் ரிலீஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நபி நபி அப்படின்னா என்னென்னா நேஷ்னல் அக்ரி ஃபுட் பயோடெக்னாலஜி இன்ஸ்டியூட் சொல்கிறாங்க எங்களுக்குனா மொஹாலியில் இருக்குது இன் பார்ட்னர்ஷிப் வித் பயோ என்டேங்கிறது ஒரு நிறுவனம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸ்வீடனில் இருக்குது ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு பிளான் என்ன பிளான் அப்படின்னா டு கன்வெர்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் வேஸ்ட் டு பயோ கோல் இந்த இதில் வந்து ரெண்டு பேரும் இன் பார்ட்னர்ஷிப் வித் த பயோ டெஃப் ஸ்வீடன் வந்து இறங்கியிருக்காங்க இதோட மெயின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னா எப்போ ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா ஆன் செவன்டீன்த் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் மோடி வந்து ஸ்வீடன் போயிருந்தப்போ இந்த இந்த இது வந்து கையெழுத்திடப்பட்டது இந்தோ ஸ்ரீலங்கா ஜாயிண்ட் எக்ஸசைஸ் அதோட நேம் என்னன்னா மித்ரா சக்தி இது எங்க நடக்க போகுது அப்படின்னா அவுந்த் மிலிட்ரி ஸ்டேஷன் புனேல வந்து நடக்க போகுது ஸோ இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா ஃபார் இன்க்ராப்ரேட்டிங் இப்போ ஐநா சபை வந்து வேரியஸ் டைனமிக்ஸ் டு மெயின்டைன் பீஸ் அதாவது நிறைய ரூல்ஸ் வந்து வகுத்துருக்காங்க எப்படி பீஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அதில் ஒன் ஆஃப் த ஃபார்மெட் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து இந்த இந்த மித்ரா சக்திங்கிற மிஷன் வந்து க இது பண்ணுறாங்க இந்தியன் இந்தியன் ஆர்மியும் ஸ்ரீலங்கன் ஆர்மியும் இணைந்து நடத்துகிற ஒரு ட்ரைனிங் செஷன் மாதிரி தான் இது ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த இது வந்து எதுக்கு அடாப்ட் ஆகுது அப்படின்னா டு அடாப்ட் த கரண்ட் டைனமிக்ஸ் மீன்ஸ் இப்போ இருக்க கரண்ட் ட்ரெண்டை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக யுனைடட் நேஷன்ஸ் சொல்கிற கரண்ட் ட்ரெண்டை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக டு மெயின்டைன் பீஸ் கீப்பிங் இது பண்ணுறதுக்காகவும் வந்து இந்த மிஷன் வந்து நடத்துகிறாங்க ஸோ பேங்கிங் செக்டரில் வந்து மெயினாக நிறையா வாட்டி இந்த எப்போ நடந்துச்சு இது எந்த மிஷன் இந்த மிஷனில் வந்து எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ் வந்து பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்குறது உண்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு டேப்ல காலமாக அப்பப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற நியூஸை வந்து போட்டு வச்சுக்கோங்க உங்கள் உங்களோட ரெக்கார்டில் ஸோ லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மித்ரா சக்தி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதோட நேம் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த இதில் யார் யார் வந்து பங்கெடுத்தா அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கோங்க அடுத்து வந்து அது எந்த எடிஷன் எத்தனாவது வாட்டி நடக்குது இந்த வருஷம் அப்படின்னு சொல்கிறது எழுதிக்கோங்க இது போக வேணும் அப்படின்னா அது எந்த வருஷம் ஸ்டார்ட் ஆனது அப்படிங்கிறதையும் எடுத்துக்கிறதா நல்லது ஸோ அடுத்து என்னென்னா நேஷன் ஒய்ட் வேக்சினேஷன் ட்ரைவ் ஸோ இந்த வேக்சினேஷன் ட்ரைவ் எதுக்கு அப்படின்னா டு ப்ரிவென்ட் எயிட் டிசீசஸ் மிஷன் பேர் என்னென்னா வந்து இந்திரா தனுஷ் டூ பாயிண்ட் ஓ ஸோ இந்த மிஷனில் வந்து என்னென்ன என்னென்ன டிசீசஸ்லாம் வந்து எலிமினேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா டிப்தீரியா ஊஃபிங் காஃப் டெட்டானஸ் பாலிமேலிட்டிஸ் டியூபர் குளோசிஸ் மீஸ்லஸ் மினிஞ்சிட்டிஸ் அண்ட் ஹெப்பாட்டிஸ் பி இத்தனை டிசீஸை வந்து எரடிகேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வேக்சினேஷன் ஸ்கீம் தான் இது ஸோ இதில் வந்து அதர் மீன்ஸ் இதில் மற்ற இது என்னென்ன இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜாப்பனீஸ் என்சஃபிலிட்டிஸ் ஹீமோஃபிலிஸ் இந்த டிசீஸில் வந்து எரடிகேட் பண்ணுறதும் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க டு அச்சீவ் டார்கெட்ஸ் ஆஃப் ஃபுல் இம்யூனிசேஷன் கவரேஜ் இன் டூ செவன்டி டூ டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது இந்தியா ஃபுல்லாக அதுதான் வந்து இப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியா ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே நியூஸில் நமக்கு தெரியுது டூ செவன்டி டூ டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ கரண்ட் அஃபேரில் வந்து இது ஒரு அட்வான்டேஜ் நம்ம ஒரு கரண்ட் அஃபேர் எடுத்து படிக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் நமக்கு வேறு நிறைய நியூஸும் வந்து நமக்கு இன்ஃபர் ஆகுது கிட்டத்தட்ட இப்போது நம்ம பார்த்தோன்னா ஆந்திரா சிஎம் யார் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து எவ்வளோ ஸ்டேட்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்ட்ரிக்ட் கிடைக்குது இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா நியூஸஸ் வந்து நமக்கு தெரியுது இப்போ இந்த மிஷன் இந்திர இந்திரா தனுஷில் வந்து என்னென்ன டிசீஸ் இன்க்ளூட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் போ போலியோ மைலட்டிஸ் டியூபர் குளோசிஸ் மம்ஸ் இதெல்லாம் தெரியுது ஸோ இந்த டிசீஸ்லாம் நம்ம என்ன நம்ம தேடுறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பாக இந்த கரண்ட் அஃபேர் வந்து அமையுது அடுத்து என்ன நியூஸ்னா சர்தார் பட்டேல் நர்மதா ட்ரெக் ஃப்ளாக் டாஃப் ஸோ இந்த சர்தார் பட்டேல் அதாவது இந்த இந்தியாவோட யூனிட்டி சிலை இருக்கு இல்லையா சர்தார் பட்டேல் சிலை சிலை இருக்கு இல்லையா அங்கேருந்து தான் வந்து இந்த ட்ரெக் ஆரம்பிக்குது ட்ரெக்னா எதுவும் இல்லை ஒரு குரூப் ஆஃப் பேர் வந்து ஒரு ட்ரையல் மாதிரி ஒரு இந்த இடத்துலையும் அந்த இடத்துக்கு வந்து ட்ரையலாக போகிறது அதுதான் வந்து இந்த ட்ரெக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து எங்கே யார் யார் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் கேடட்ஸ் என்சிசி கேடட்ஸ் தான் மெயினாக இங்கே வந்து இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க எந்த ஏரியாவில் இருந்தால் டெல்லி மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் மற்ற இதர ஸ்ட
ஸோ இந்த நா எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா நாசா வந்து அந்த இப்போ சுற்றி வருது இல்லையா அந்த ஆர்பிட்டர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அதோட இமேஜஸ்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க லூனார் ரெக்கானைசைன்ஸ் ஆர்பிட்டர் எல்ஆர்ஓ இதோட இமேஜஸ்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க பப்ளிக்கு ஸோ தட் அவங்க பப்ளிக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி தராங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மீன்ஸ் முடிஞ்சால் உங்களால் எதனா எதனா கிடைக்குதா உங்களுக்கு அந்த இமே இமேஜஸில் வந்து எதனா டவுட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாசா வந்து ஒரு அறிவிப்பு வெளியிடுறாங்க அதை பார்த்து நம்ம தமிழ்நாடை சேர்ந்த சண்முக சுப்பிரமணியன் வந்து மெயில் பண்ணியிருக்காரு நாசாவுக்கு ஸோ அதை வச்சு இந்த நா மீன்ஸ் அவங்க இது மீன்ஸ் இவர் சொன்ன அந்த க்ளூஸ் எல்லாமே வச்சு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட அந்த இடம் தான் வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க நாசா ஸோ இதுதான் வந்து இதை வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கரண்ட் அஃபேர் நியூஸ் தான் மாதிரி அமைஞ்சது ஆனால் வந்து நம்மளோட நம்ம இஸ்ரோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் முன்னாடியே அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இஸ்ரோலேருந்து ஒரு கான்ட்ரவர்சி ஸ்டேட்மெண்ட் வருது பட் ஆனால் அது இன்னும் ப்ரூவ் ஆகலை ஆ இதை நம்ம முன்னாடி பார்த்த நியூஸ் தான் போன வாரம் இருந்த கரண்ட் அஃபேர்ல இந்த நியூஸ் பார்த்துருப்போம் என்னென்னா சப் லெப்டினன்ட் சிவாங்கி வந்து இஸ் த ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் உமன் பைலட் ஆஃப் இந்தியன் நேவி ஸோ இவங்க வந்து எங்கே இவங்களோட நேட்டிவ் எது அப்படின்னா முசாஃபர்பூர் பீகாரில் இருந்திருக்காங்க ப்ளஸ் எங்கே படித்தாங்க அவங்களோட கேரியர் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த இது இவங்க பேட்ச்சில் வந்து பேட்ச் ஆஃப் த்ரீ ட்ரைனிங் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆஃப் த செவன்த் டோர்னியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது அந்த பேட்சோட நேம் தான் வந்து இந்த டோர்னியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன் பண்ணுறது அடுத்த நான் நியூஸ்னா பியூஷ் கோயல் இனாக்ரேட்ஸ் தேர்ட் எடிஷன் ஆஃப் நேஷ்னல் பப்ளிக் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் கான்க்ளீவ் அதாவது ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா கொள்முதல் அப்படின்னு அர்த்தம் கொள்முதல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது வந்து டூ டே கான்க்ளேவ் கான்க்ளேவ்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கூட்டம் இல்லை மாநாடு அப்படிங்கிற பொருள் இது வந்து டூ டே கான்க்ளேவ் யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் இ மார்க்கெட் பிளேஸ் ஜிஎம்னு அதுக்கு ஷார்ட் கட் இன் அசோசியேஷன் வித் த கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கான்க்ளேவில் வந்து என்ன என்ன எய்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லா கொள்முதல் அதாவது என்னென்னலாம் கொள்முதல் பண்ணுறாங்க எல்லா இடத்துலையும் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து என்னென்ன கொள்முதல் பண்ணுறாங்க எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரே ஒரு ஒரு போர்ட்டல் மூலிமா நம்மளால் சமாளிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத ஒரு உள்நோக்கத்தோடு தான் இந்த வந்து இந்த கூட்டம் வந்து நடக்குது யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பியூஷ் கோஷல் அவர் யார்னா காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டர் எக்ஸசைஸ் இந்திரா ஸோ முன்னாடி ஒன்று பார்த்தோம் இப்போ இந்த இந்திராங்கிற இந்திரா டூ தௌசண்ட் நைன்டீங்கிற எக்ஸசைஸ் வந்து யார் 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 கூட மீன்ஸ் ஆப்வியஸ்லி இந்தியா தான் இந்தியா அண்ட் ரஷ்யா வந்து இதில் இருக்காங்க முன்னாடி பார்த்தது வந்து இந்தியா அண்ட் ஸ்ரீலங்கா ஸோ இந்த இந்த மிஷினில் வந்து அதே தான் மீன்ஸ் ரெண்டு நாட்டு ஆர்மியும் வந்து இது பண்ண போகிறாங்க என்ன நோக்கமாக இருக்க போகுதுன்னா டு எரடிகேட் டெரரிசம் அந்த தான் வந்து நோக்கமாக இருக்க போகுது ஸோ இது இது வந்து எத்தனை ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் பிகனிங் டூ தௌசண்ட் த்ரீலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த ஃபஸ்ட் ஜாயிண்ட் ட்ரை சர்வீஸ் எக்ஸசைஸ் ஆஃப் கண்டக்டர் நின் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து இது நடந்துச்சு எங்கே நடக்குது இப்போ அப்படின்னா பூனே அண்ட் கோவாவில் வந்து நடக்குது டேட் பார்த்தீங்கன்னா டென் டு நைன்டீன் நடக்க போகுது இந்த கான்டினியன்ஸ் ஆஃப் போத் கண்ட்ரிஸ் வில் ஷேர் எக்ஸ்பர்டைஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி சில்ட்ரன் கில்டி பை மீஸ்லெஸ் இன் சமாவோ சாமோங்கிறது வந்து சவுத் பசிபிக் கோஷனில் இருக்க ஒரு கண்ட்ரி தான் கிட்டத்தட்ட ஆஸ்திரேலியா கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த அவுட் பிரேக் வந்து ரொம்ப மோசமாகிடுச்சு ரொம்ப மோசமாகிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது குழந்தைங்கிட்ட இறந்துட்டாங்க இதனால் வந்து ஸ்டேட் அந்த கண்ட்ரி லெவல் ஒரு எமர்ஜென்சி வந்து சமாவோ நேஷன் வந்து கொண்டு வருது இது வரைக்கும் எத்தனை பேர் இறந்துருக்காங்கிற நியூஸ்லாம் இங்கே இருக்குது மெயினாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது சாமோவோ சாமோவோங்கிற ஸ்டேட் எங்கே இருக்குது என்ன டிசிஸால் அஃபெக்ட் ஆனது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இப்போ அதனால் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே வேக்சினேஷன் டோட்டல் கண்ட்ரிக்கும் வேக்சினேஷன் கொடுக்குறாங்க இது எவ்வளோ அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட்க்கு வந்து ஆல்ரெடி வேக்சினேட் பண்ணிட்டாங்க போன மாதம் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பீப்புளுக்கு வந்து எய்ம் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த நியூஸ் என்னென்னா நேஷ்னல் மியூசியம் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் சினிமா டிக்கெட்ஸ் வில் பி நோபி அவைலபிள் ஆன் புக் மை ஷோ ஸோ இந்தியன் நேஷ்னல் மீன்ஸ் இந்தியன் சினிமாக்கான ஒரு நேஷ்னல் மியூசியம் வந்து டெல்லியில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து இப்போ இதோ இதை விசிட் பண்ணணும் அப்படின்னா டிக்கெட் வந்து அங்கே போய் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் ஒன் கிளிக் புக் மை
ஆஞ்சலியா ஹூஸ்டன் ஒலிவியா மூன் எவா மெண்டிஸ் அண்ட் அலிஷியா சில்வர் ஸ்டோன் இவங்க தான் வந்து ப்ரீவியஸ் இயரோட பீட்டர் பர்சன் ஆஃப் த இயர் ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அடர் நியூஸ் என்னென்னா ஜாக்வின் ஃபீனிக்ஸ் வந்து அவரோட மூணு வயசுலேருந்து வெஜ்ஜி அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் கரண்ட் அஃபேரில் கேட்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக ஜஸ்ட் ஒரு ஆடட் நியூஸ் தான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் பயோமெட்ரிக் டேட்டா கலெக்ஷன் பற்றி ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இந்தியா வந்து ஃபிஃப்த் ஒஸ்ட் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யார் யாருக்கு ஃபஸ்ட்டு யாருன்னா ஃபஸ்ட்டு சைனா மலேசியா பாகிஸ்தான் யூஎஸ் இதுக்கப்புறம் யார் வரேன்னா இந்தியா வருது அதாவது அந்த அந்த கண்ட்ரியோட பீப்புளோட பயோமெட்ரிக் டேட்டா வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ரீச் ஆகுது எந்த அளவுக்கு மிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறதுல லிஸ்ட் தான் இது ஸோ இந்தியா வந்து ஒரு ஃபிஃப்த் ஒஸ்ட் கண்ட்ரி அப்படிங்கிற பேர் வாங்கியிருக்குது இல்லை ஸோ ஃபிஃப்த் இதில் வந்து நம்ம கூட யார் கம்பெனி தராங்க இந்த ஃபிஃப்த் பொசிஷனில் அப்படின்னா தைவான் இந்தோனேஷியா ஃபிலிப்பைன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நம்ம கூட இருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பெஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் நமக்கு தராங்க யார் அப்படின்னா அயர்லாண்ட் போர்ச்சுக்கல் சிப்ரஸ் அண்ட் யூகே ரொமானியா எமர்ஜ் த ஃபஸ்ட் ஃபைவ் பெஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் இந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கலெக்ஷன் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் யூஸ் ஆஃப் பயோமெட்ரிக் டேட்டா ஓகே அடுத்து டுவெண்ட்டி எடிஷன் ஆஃப் ஹார்ன்பில் ஃபெஸ்டிவல் பிகின்ஸ் இன் நாகாலாந்து ஸோ நிறைய நம்ம நியூஸ் பார்ப்போம் என்னென்னா வந்து இந்த நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ்லாம் வந்து நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வந்து நடத்துகிறாங்க எதுக்கு அப்படின்னா மெயினாக வந்து டு அட்ராக்ட் டூரிசம் தான் வந்து இந்த மெயினாக வந்து நடத்துகிறாங்க இது வந்து ஒரு ஹார்ன்பில் எடிஷன் இது எந்த எந்த ஹார்ன்பில்னால் அது ஒரு பறவை தான் ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டித் எடிஷன் ஆஃப் ஹார்ன்பில் ஃபெஸ்டிவல் யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நாகாலாந்து கவர்மெண்ட் தான் வந்து இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க இஸ் அன் ஆனுவல் டூரிசம் ப்ரொமோஷனல் ஈவெண்ட் எல்லா வருஷமும் நடக்குது டு ஷோ கேஸ் தட் ஸ்டேட்ஸ் ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் லிச் ரிச் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் ஸோ இதை பறைசாற்றது விதமாக வந்து இதை வந்து நடத்துகிறாங்க எவ்வளோ நாள் நடக்குது அப்படின்னா டென் டேஸ் ஃபெஸ்டிவல் மெயினாக வந்து இப்போ நார்த் ஈஸ்ட் சைட்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃபெஸ்டிவல் எடிஷன்லாம் வருது ஸோ நீங்கள் எந்தெந்த ஃபெஸ்டிவல் எடிஷன் வந்து இந்த வருஷம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதே ஒரு தனி லிஸ்ட்டாக போட்டு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அது யார் மெயினாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க எத்தனை நாள் நடக்குது இதெல்லாம் அடுத்த விஷயம் பட் ஆனால் எந்தெந்த ஃபெஸ்டிவல் எங்கெங்கே நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் ஒரு லிஸ்ட்டாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்து என்னென்னா குளோபல் மைக்ரேஷன் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் ஆர்கனைஸ் இன் டாக்கா ஸோ இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து எத்தனை நாள் நடக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு நாள் தான் நடக்குது இந்த ஃபெஸ்டிவல் ஸ்க்ரீன் ஃபிஃப்டீன் ஃபிலிம்ஸ் அந்த தீம் ஆஃப் மைக்ரேஷன் அண்ட் வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மைக்ரேஷன்னா வந்து அகதிகளாக போகிறது அந்த தீம் தான் வந்து இந்த குளோபல் மைக்ரேஷன் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் அறநூறு டாக்குமெண்ட்ரிஸ் கிட்டே இது வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க குளோபல் காம்படிஷன் ஒரு மூலிமா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் என்ட்ரிஸ் வேர் ரிசீவ்ட் யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் மைக்ரண்ட்ஸ் அண்ட் தாக்கா யூனிவர்சிட்டி தாக்கா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஃபிலிம் சொசைட்டி வந்து இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் யூனியன் மது ஆப் ஃபார் இ லேர்னிங் லான்ச்ட் இன் ஒடிஷா ஸோ ஒடிஷா சீஃப் மினிஸ்டர் யார் அப்படின்னா நவீன் பட்நாயக் என்ன ஆப்னா வந்து மது ஆப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து யார் மெமரபுளாக வந்து லான்ச் யாரோட இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மெமரியில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சோஷியல் ரிஃபார்மர் மதுசூதன் தாஸ் இவரோட மெமரியில் தான் வந்து இது லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆப் எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் மூலயமா வந்து எல்லா இ லேர்னிங்ஸ் அதாவது இப்போ நடத்துகிற லெக்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் சில நோட்ஸ் மெட்டீரியல்லாம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் இதுதான் வந்து இந்த மது ஆப் வந்து பண்ண போகுது இது வந்து ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் தான் ஆண்ட்ராய்ட் பிளாட்ஃபார்மில் உள்ள ஆப் தான் இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி ஏபிள் டு டவுன்லோட் வீடியோ லெக்சர்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் பை குவாலிஃபைட் டீச்சர்ஸ் இன் ஒடியா லாங்குவேஜ் மெயினாக தான் ஒடியா லாங்குவேஜில் வந்து இந்த ஆப் செயல்பட போகுது இப்போ இனிஷியலாக வந்து இந்த ஆப்பில் என்ன இருக்குன்னா வீடியோஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் இன் மேத்தமெட்டிக் அண்ட் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இருக்க போகுது கிளாஸஸ் ஃபைவ்லேருந்து எட்டாவது வரைக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் பஞ்சாப் கேபினெட் அப்ரூவ்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட் டு கிரியேட் ரூரல் லேண்ட் பேங்க்ஸ் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் அதாவது இந்த அமெண்ட்மெண்ட் பில் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா ரூரல் லேண்ட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அந்த லேண்ட்ஸ்க்கு வந்து தனியாக ஒரு பேங்கிங் செக்டர் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறது தான் வந்து இதோட மெயின் எய்மாக இருக்க போகுது
எவ்வளோ இயர்ஸ் எக்ஸ்பைரி அப்படின்னா அந்த ஃபாஸ்ட் டேக் ஃபைவ் இயர் வந்து இதோட எக்ஸ்பைரி டேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் சப்மிட்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் டு பிரசிடென்ட் ஸோ இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் யார் வந்து இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷனை ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா பிரசிடென்ட் ராம்நாத் கோவிந்த் தான் ஸோ இந்த எப்போ ஃபார்ம் பண்ணார் அப்படின்னா அந்த டுவெண்ட்டி செவன் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து இது ஃபார்ம் பண்ணார் டு மேக் ரெக்கமெண்டேஷன் ஃபார் எ பீரியட் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் அடுத்த ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு நிதி நிலைமை வந்து எப்படி இருக்க போதுங்கிறது ஆறாயிரம் தான் வந்து இந்த ஃபைனான்ஸ் கமிஷனோட நோக்கமாக இருந்துச்சு ஸோ இதை வந்து இப்போ இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து ஆராய போகிறாரு யார் நம்ம பிரசிடென்ட் ராம்நாத் கோவிந்த் தான் ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து யார் யார் சேர் சேர்பர்சனாக இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது இங்கே லிஸ்ட் அவுன் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து யாருனா பீப்புள் பே ஹோம் ஏஜ் அதாவது நினைவஞ்சலி செலுத்தியிருக்காங்க யாருக்கு அப்படின்னா போபால் கேஸ் ட்ராஜடி விக்டிம்ஸ் இது எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா செகண்ட் டிசம்பர் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் நடந்தது ஒரு மிகப்பெரிய துயர சமூகம் இந்தியாவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸோ அந்த கேஸ் லீக் ஆனுச்சு இல்லையா அந்த கேஸ் லீக் நிகழ்வுக்கு தான் வந்து பீப்புள் ஹோம் ஏஜ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து எம்ஓஎஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் யாருனா தோட்ரி சஞ்சய் தோட்ரி எதை இன்னோவேட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இந்தியா பவிலே நட்ட இன்டர்நேஷ்னல் புக் ஃபேர் இன் மெக்சிகோ மெக்சிகோவில் நடக்கிற இன்டர்நேஷ்னல் புக் ஃபேர் அதை வந்து அதில் வந்து இந்தியாவோட கூடாரம் அதாவது பெவிலியன் கூடாரம்னு அர்த்தம் அந்த இதை வந்து நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் சஞ்சய் தோத்ரே வந்து இன்னோவேட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இதில் வந்து என்னென்னா இந்தியாவுக்கு வந்து என்ன பெருமை அப்படின்னா கெஸ்ட் ஆஃப் ஹானர் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த புக் ஃபேரில் ஸோ அண்ட் இட் பிகம்ஸ் அ ஃபஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரி டு பார்ட்டிசிபேட் அஸ் கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் இந்த ஃபேர் ஆசியா ஆசியா கண்டத்தில் வந்து முதல் இந்தியா முதல் முதல் முதலாக இந்தியா தான் வந்து அந்த கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர்ங்கிற பட்டம் வாங்கியிருக்கு அடுத்தனா கனடா சிபிபிஐபி இன்வெஸ்ட் டு இன்வெஸ்ட் அப் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர் இன் இந்தியன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்ட் ஸோ இந்தியன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்ட் அதில் என்ன என்ன அப்படின்னா ரோட் போடுறது அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் விதமான இருக்குல்ல ஃபண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் யார் இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா கனடாஸ் பிக்கஸ்ட் பப்ளிக் பென்ஷன் ஃபண்ட் இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் சிபிபிஐபி அப்படின்னா என்னென்னா வந்து கனடா பென்ஷன் பிளான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட் இவங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ நாகாலாந்து சிஎம் இனாகரேட்ஸ் மல்டி மீடியா எக்ஸிபிஷன் அட் வேர்ல்ட் வார் டூ மியூசியம் ஸோ நாகாலாந்து சீஃப் மினிஸ்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெஃப்யூ ரியோ இவர் தான் வந்து மீன்ஸ் என்ன இனாகரேட் பண்ண போகிறார் அப்படின்னா வேர்ல்டு வார் டூ மியூசியம் வந்து இனாகரேட் பண்ண போகிறார் நாகாலாந்தில் ஸோ இது வந்து இது எப்போ இனாகரேட் பண்ணுறாங்கன்னா முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு நியூஸ் ஹான்பில் ஃபெஸ்டிவல் அந்த இதில் தான் வந்து இது இனாகரேட் பண்ண போகிறாங்க இந்த இதில் வந்து என்னென்னா ஃபோக்கஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட் வந்து காந்தியன் வேல்யூஸ் வந்து அந்த மியூசியம் வந்து ப்ரமோட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ கமோமரேட்டிங் த ஈவெண்ட் இன் ரிமம்பரன்ஸ் ஆஃப் லேட் இது யாரோட நினை நினைவாக வந்து இதை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நாத்வர் தாக்கர் ஹிஸ் சன் டாக்டர் அத்தோஷி வாஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டர்னா கூப்பிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த நாத்வர் தாக்கருங்கிற யார் அப்படின்னா காந்தி ஆஃப் நாகா நாகாலாந்து அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவர் காந்திய கொள்கையில் ரொம்ப தீவிரமாக ஈடுபட்டவர் அதனால் அவர் நாகாலாந்து காந்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்து என்னென்னா கண்ட்ரீஸ் ஃபஸ்ட் ஆக்வா லேப் டு பி செட்டப் இன் தேராடூன் ஸோ ஆக்வா லேப்னா என்னென்னா வந்து மீன்ஸ் நம்மளோட கங்கா அந்த நதிக்கரையெலாம் இருக்கா இல்லையா ஸோ அந்த நதிக்கரையில் வந்து இந்த ஆக்வா லேப் வந்து செட் ஆக போகுது ஸோ தட் அந்த இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கங்கா சென்ட்ரலைஸ்ட் ஆக்வா லேப் அட் த ஒயில்ட் லைஃப் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா தேராடூனில் தேராடூனில் இருக்க ஒயில்ட் லைஃப் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியாவில் இந்த லேப் வந்து செட் ஆக போகுது இதில் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ட்ரிபியூட்டரிஸ் ஆஃப் ரிவர் கங்கா கோமதி பேத்வா கோசி இதெல்லாம் வந்து சயின்டிஃபிக்காக ஸ்டடி பண்ணி அதோட பயாலஜிக்கல் காம்பனன்ஸை வந்து லேபில் வந்து சேகரித்து வைக்க போகிறது தான் அது ஒரு முதல் கட்ட நோக்கமாக இருக்க போகுது மும்பை சென்ட்ரல் கேட்ஸ் இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் ஈ ட்ரைட் ஸ்டேஷன் அதாவது ஃபோர் ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க யார் அப்படின்னா எஃப்எஸ் எஸ்ஏஐ எஃப்எஸ் எஸ்ஏஐ அப்படின்னா ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஸோ இவங்க வந்து ஃபோர் ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க மும்பை சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனுக்கு எதுக்கு அப்படின்னா மீன்ஸ் அந்த அந்த ஸ்டேஷனில் உள்ள ஐஆர்சிடிசி கேன்டீன் ஐஆர் இண்டியன் ரயில்வே கேட்ரிங் டூரிசம் கார்பரேஷன்
இது வந்து தேர்ட் விசிட் இவரோட டென்யூரில் யாரோட டென்யூரில் அப்படின்னா கிங் கால் சிக்ஸ்டீன் குஸ் ஆஃப் இவரோட டென்யூரில் வந்து ஒரு தேர்ட் டைம் விசிட் டு இந்தியா சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம இந்த நேஷனல் நியூஸ்லாம் பார்த்தோம் கண்டிப்பாக இந்த நோட்ஸ் இந்த பிடிஎஃப் எல்லாமே வேணும் அப்படின்னா டபிள்யூ 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 டாட் ஹைக்கியூ ஸ்டடி காக்கம் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிசி ஆஸ்பிரன்ஸ் யாரெல்லாம் படிக்கிறாங்களோ எல்லாருக்கும் கரண்ட் அஃபேருங்கிறது ஒரு முக்கியமான பார்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு கரண்ட் அஃபேர் நியூஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாலே அதில் நிறையா விஷயம் நமக்கு தெரிய வருது யார் யார் எந்த ஊரில் சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்காங்க ப்ரைம் மினிஸ்டர் எங்கே போனார் என்ன எந்த மில்ட்ரி எக்ஸஸ் எங்கே நடந்துச்சு எல்லாமே நமக்கு தெரிய வருது ஸோ நிறையாவே ஒரு கரண்ட் அஃபேர் எடுத்தாலே உங்களுக்கு வேற வேறு சில போர்ஷன்ஸ் ஜென்ரல் நாலேஜும் சேர்த்து கவர் ஆகுது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக கமெண்ட்ஸ் வந்து போடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நாங்கள் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் என்ன எந்த கமெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி போடுங்க நெக் நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் உங்களை ஒரு நல்ல கண்டனோட மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ